начинаем буквально через одну минуту, которая буду о чем мы будем сегодня с вами говорить. Да, и если по очищению будут происходить какие-то проблемы с звуком или с картинкой, тоже, пожалуйста, говорите мне об этом. И последнее предупреждение. В какой-то момент, безо всякого предуведомления, к нам может присоединиться моя собака. Я надеюсь, это вам не очень сильно помешает. Она просто будет периодически мелькать в прямом эфире. Итак, тема моего сегодняшнего монолога звучит как... Сейчас я... Евреи и христиане у истоков западной хореографии 15-16 веков. Почему, в принципе, в этой теме интересно, как мне кажется, говорить? Я сейчас... Сейчас я выключу. И если у вас будет желание задать какой-нибудь вопрос, пожалуйста, делайте. Катя, я прошу прощения, не слышно вообще ничего. Ты, видимо, отключила и себя. Прошу прощения. Хорошо отключила звук, в том числе и себе, да. Спасибо. Ну так вот, возвращаясь к моему монологу. Ну, интересно говорить про танец, когда мы говорим про а, коммуникацию между а, культурным сообществом еврейским и христианским, а, двух а, культур, которые тесно суще сосуществовали на территории Италии в эпоху Возрождения. А, потому что а, для любой религии тело человека — это очень действенный инструмент коммуникации. Через тело можно добиться... А, другого уровня контакта, нежели чем, допустим, просто словесно, нарративно или как-то еще. Любая религия использует этот инструмент через определенные формы дисциплины, через там, депривацию сна, например, нельзя спать в такой-то период, или можно спать в такой-то период, нельзя есть в такой-то период, можно есть только в такой-то период, необходимо совершать определенные типы движений. Это все некие действия, которые вовлекают человека через его тело, через его телесность. И именно поэтому любая религия так или иначе использует, так или иначе формулирует свое отношение к танцу, так скажем, да, к танцу в широком смысле, к танцу как к э, определенным образом организованным ритмическим движением, которые могут совершаться под музыку или без музыки, по каким-то поводам и каким-то определенным образом. Что для христианства, что для иудаизма, что для любой другой религии характерны какие-то определенные либо типы запретов, либо, либо характер разрешений на танец. И, опять же, в любой культуре есть представление о том, что такое танец хороший и что такое танец плохой. Как можно, как нельзя. И э, вот тот момент, когда две культуры сосуществуют друг с другом, э, интересен с точки зрения изучения, как разрешения или запреты соседей влияют на, собственно говоря, тех, о ком мы с вами говорим. А почему это интересно обсуждать именно в контексте 
эпохи Возрождения, 15-16 веков, и это я уже, наконец, перехожу непосредственно к тексту лекции, лекции а, потому что именно в это время а, появляется, а, окончательно оформляется, так скажем, то, что а, мы бы назвали светским танцем. Конечно, человек танцевал всегда, и мы не можем сказать, что вот до такого-то момента он не танцевал, а в такой-то момент опа, начал танцевать. И даже со светским танцем, то есть не религиозным, не театральным, а вот ну, обычным танцем для удовольствия, для общения с представителями противоположного пола, для красоты, а, тоже не все ясно. Когда он появился, не вполне понятно. Ну, вроде бы в позднее, а может быть и в раннее. Но во всяком случае, в эпоху поздних средних веков появляются упоминания о подобного рода танцах, в основном в куртуазной литературе, и э, в куртуазной же литературе появляются первые изображения э, танцев именно светских э, для кавалеров и дам в некой придворной обстановке. И по тексту, по контексту мы понимаем, что кавалеры и дамы, ну, обычно, опять же, в куртуазной литературе это э, какие-то аллегорические кавалеры и дамы, там, такие-то добродетели и такие-то рыцари, ну, неважно, мы сейчас не об этом говорим, Um, они собираются танцевать, потому что это приятный способ времяпрепровождения, и у них какие-то там организованные хороводы. Uh, но никаких конкретных описаний, что это были за танцы, по каким правилам танцевали люди, не осталось, и, по всей видимости, и танцы-то не были какими-то особенными. Ну, просто собрались, взялись за руки и обычными как же называется, человеческими шагами начали ходить влево и вправо под музыку или под какое, звучание какого-то музыкального инструмента. И только в Италии 15 века появляется то, что э, итальянцы же сами называют арте дель данцаре. Э, если мы переведем это на русский язык, получится искусство танца. Ну, как бы масло масляное. И так понятно, что когда мы говорим про танец, Обычно мы говорим про искусство танца, но для того момента, о котором мы говорим, это очень важное и новое абсолютно определение, поскольку благодаря, опять же, влиянию церкви, участию активному церкви, сейчас я говорю про католическую церковь, а вообще отношение к танцу было не очень. Танец – это путь к пороку, в танце юноши и девушки э, оголяют какие-то неподходящие части тела, они э, совершают разнузданные движения, э, танец отвлекает, привлекает внимание к нашей телесной оболочке, поэтому отвлекает от э, тех устремлений, к которым должен э, стремиться которым должен посвящать свои мысли христианин верный, и э, из-за танца Иоанн Креститель лишился головы и так далее, и так далее. Назвать танец искусством был смелый шаг. И изобрести это искусство было новым решением. Такого раньше никогда не бывало. И вот как раз в этот момент, когда кто-то придумал некий новый танец, не такой, как был раньше. И мы сейчас поговорим, почему он был не такой, и что в нем было такого, не такого. Именно в этот момент, судя по сохранившимся источникам, мы имеем ситуацию тесного взаимодействия итальянских евреев и итальянских христиан. Вот об этом я и буду сегодня говорить. Единственное, что я должна сразу, еще раз, очередное предуведомление – на самом деле об этом периоде э, в развитии танца мало информации. Буквально крохи. По крохам нам приходится собирать э, какие-то концепты. Ну, и поэтому я буду базироваться на том, что у нас есть. И очень много лакун, которые мы вынуждены заполнять гипотезами. Ну, будем делать это, будем заполнять гипотезами. Итак, о чем я буду сегодня говорить? Начнем мы с того, что я более подробно расскажу, что же это такое за арта дель Данцара, и даже покажу, потому что тем, кто этого не видел никогда, конечно, сложно себе вообразить, о чем идет речь. А после этого мы поговорим о том, какие тексты все-таки сохранились, и на основе каких вообще материалов мы себе воображаем вот это искусство танца. 
а, о конкретной персонали. Мы сегодня поговорим и будем много времени а, уделять конкретному хореографу, которого звали Гульельму, а, как строилась его карьера и как, из его биогра... как на основе его биографии мы можем ну, представить себе, вероятно, биографию других а, профессионалов этого арта дель дансаре о том, как вообще выглядело профессиональное сообщество хореографов и танцоров в Италии того времени, которое, повторюсь, имело отношение и к группе евреев, и к группе христиан итальянских. Различались ли танцы? Светские, еще раз на всякий случай подчеркну, речь идет только про светский танец, вопросы религиозных танцев или каких-то еще танцев театральных, я не затрагиваю. Светские танцы этих двух культур отличались или нет? Что мы об этом знаем? Как они, как, какие-то были моменты соприкосновения или там взаимного влияния, может быть? И, наконец, закончу я перечислением некоторых фактов, поскольку... Про танцы записи существует все-таки немного, и большая часть записи относится к э, нотариальным и судебным каким-то кейсам, случаям, когда два человека э, заключали какое-то соглашение или, наоборот, э, по какому-то поводу судились, и э, часть подобных э, конфликтов э, касалась именно танцевальных, профессиональных танцевальных дел, и на примере этих случаев мы тоже можем делать определенные выводы. Ну и закончим картинками. картинками. Я люблю говорить про картинки. Итак, арте дель нанцаре. Что же это такое? А, даже не просто арте дель нанцаре. А, хореографы первые, теоретики этого а, вида деятельности, называли свою профессию шенца и арте дель нанцаре. То есть наука и искусство танца, и это я как бы не придумала, это буквально цитата из э, одного из немногих сохранившихся манускриптов, посвященных арте дель Данцаре. А, чем же новоизобретенное хоре... хореографическое искусство отличалось ну, от тех же самых э, хороводов из французской куртуазной литературы? Ну, как мы можем себе представить. Во-первых, первое. А там хореографы, мы, к сожалению, не знаем, откуда они вышли, что было в самом начале. Вот этот момент, когда это искусство только-только зарождалось, полностью покрыто мраком. Все, что мы мож... Момент, который открывается перед нами, это момент, к которому относится первый манускрипт созданный, посвященный этому искусству танца. Понятно, что когда человек пишет э, теоретический трактат по какой-то области знаний, это уже определенная стадия развития. Да? Ну окей. Итак, э, что было характерно для новоизобретенного искусства танца эпохи Кватрачента в Италии? Во-первых, впервые в истории, ну судя по всему, была изобретена определенная система движений. Вы не просто берете партнера за руку или встаете в хоробот и начинаете пешком ходить вперед-назад, чего вполне хватало в эпоху средних веков всем, ну или прыгаете на месте, а ходите определенными шагами. Каждый шаг называется своим собственным названием, и для него описано свое собственное правило. Надо подняться на полупальцы на первый или на второй счет, опуститься на такой-то счет, сделать такое-то движение левой-правой ногой, вперед или назад, в бок или не в бок, при этом верхняя часть тела должна пойти так или, и, или иначе. В общем, некий э, кодекс движений создан специально для танца. Повторюсь, впервые в истории. А, строгие правила согласования шагов и музыки. Под такую-то музыку следует делать такие-то шаги, под такую-то музыку следует делать такие-то шаги. К роли музыки в этой истории я еще потом вернусь, она довольно важна. А, Определенные закономерности сочетания шагов между собой. Вот такие-то шаги надо делать по два, вот такие-то по четыре, вот такой-то шаг, после него обычно делаются такие-то шаги. Ну, в общем, определенная лексика устоявшаяся. А, определенная, конкретная, и это тоже, в общем, важный момент, эстетика танца. То есть танцмейстеры утверждают, что когда танцор двигается вот так, это красиво, а когда он двигается вот эдак, это некрасиво. 
И понятно, что вот это вот как бы представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, это именно определенная школа. Если мы с вами идем смотреть балет, например, и смотрим, как балерина вынимает ногу к уху и тянет носочек и не падает, и мы говорим, как красиво, это потому что мы научены культурой воспринимать этот отнюдь неестественное и отнюдь не ну, как бы сомнительное, так скажем, со многих точек зрения движения, как красивое. То же самое и в данной ситуации. Определенные нормы красоты устанавливаются. И, наконец, самое важное, ну, точнее, одно из важных пунктов. Танцоры, которые совершенствуются в арте Дель Дансара, уже не просто ходят туда-сюда под музыку, как ох, на душу положит, а исполняют определенные конкретные танцы, сочиненные хореографами наподобие пьес. То есть у танца есть начало, у танца есть конец, у танца есть определенный текст, состоящий из шагов. Сначала два таких шага, потом три таких, потом ты поворачиваешься, потом ты возвращаешься, идешь туда, идешь туда. И воспроизвести правильно этот текст важно. Если ты воспроизводишь его неправильно, все это видят потому что это некое такое знание, которое распространяется в обществе. То же самое приведу пример с балериной или там, с балетом. Если вы приходите смотреть «Лебединое озеро» и смотрите какую-то часть э, представления с участием кардебалета, вы знаете, что кардебалет должен двигаться синхронно, теоретически. Ну, по крайней мере, четыре лебеди должны двигаться в танце маленьких лебедей синхронно. Если они двигаются не синхронно, ну, значит, это неправильно, потому что мы знаем, что это неправильно. То же самое а, предлагается вот в этом арте дель Данзаре. Все, что я говорю, может казаться банальным, потому что это, ну, это же обычно для танца, это нормально для танца. Но нам надо вернуться обратно к мысли о том, что кто-то же когда-то должен был это придумать, это же не с первобытных времен все тянется. И вот, собственно говоря, в 15 веке это все и придумано. Давайте посмотрим, как выглядит обычный Самая обычная композиция <смех> из а, вот этого вот а, Арта Дель Данцаре, итальянский танец Кватрачента середины 15 века в исполнении неплохого а, чешского коллектива танцев. Танец называется Купидо, в переводе с итальянского Купидо. А, вам может показаться, опять же, что... Танцоры ходят туда-сюда, просто ходят туда-сюда. Но на самом деле нет. Это все так, как надо. Ну, дальше все продолжается примерно в том же духе. Почему я говорила про важность согласования шагов и музыки? Потому что для одной из проблем для искусства танца было отстраивание, опять же, от вот этой средневековой критики танца, которая говорила о том, что танец из-за того, что 
искусство телесное одновременно и как следствие искусство порочное. И заниматься эти, этим безобразием еще приличным людям не пристало ни в коей степени. А, Танцмейстеры а, пытались преодолеть этот барьер, а, утверждая, что танец — это воплощенная музыка. А музыка с античных времен, а для Ренессанса принципиально важно, что там у нас было в античности, а музыка с античных времен входит в число квадривиума, то есть в число а, благородных искусств. Соответственно, по мере того, как мы пытаемся прислониться к музыке, мы э, приобретаем вот эту ауру благородства. Во всяком случае, так было задумано. Откуда мы знаем, как это все выглядело, и откуда танцоры знают, как танцевать танцы 15 века? А из источников. Источников сохранилось не так много. А, Во-первых, это а, соз... вот как раз первый теоретический трактат, а, написанный Доменико да Пьяченца а, приблизительно в середине 15 века. А, Доменико а, все называют, все остальные танцмейстеры называют своим учителем. То есть, видимо, это была первая крупная фигура на поле хореографического искусства. А, его манускрипт дошел до нас в очень аккуратной копии. Там есть часть, которая посвящена теории. То есть объяснению, почему танец – это все-таки хорошо, вот эта вся история про музыку, как надо делать шаги, как надо двигаться. И вторая часть, чисто практическая, где у нас чисто описание шагов, вот эти самые пьесы, танцы пьесы, да, и музыка к этим танцам. И те, кто читает по старой итальянски, в принципе, в состоянии по манускрипту Доменика худо-бедно восстановить танцы, какими они были. И, собственно говоря, именно это мы с вами только что и видели. Второй манускрипт приблизительно того же времени Антонио Курнацано. Правда, Курнацано, в отличие от Доменико, не был хореографом. Он был гуманистом, придворным, видимо, энтузиастом хореографии. И его книга в значительной степени повторяет книгу Доменико, ну, там со своими изменениями, но тоже интересно. Третья персона, как раз которая нас сегодня будет интересовать, это некто Гульельмо, который, ну, так, немножечко попозже нежели чем Доменико, а, сочинил а, трактат «Де практика своего арте Трипуди», а, в котором все точно так же, как у Доменико. Теория, теория и практика. Правда, если а, манускрипт Доменико до нас дошел в одной копии, а, манускриптов Гульельму до нас дошло много копий а, с изменениями, что говорит нам о востребованности, в принципе, этого сочинения, поскольку разные люди, более чем один, Делали для себя копии или заказывали для себя копии. Более того, дописывали в эти копии какие-то более актуальные танцы с там, небольшими модификациями. И э, четвертый. Вот, например, <laughs> одна из копий, точнее, заглавный лист одно, одной из копий э, сочинения Гулельма, очень красиво украшенный э, для э, одного из его покровителей. И четвертая персона, которая нас интересует, некто Джованни Амброзио, который сочинил трактат на ту же самую тему, с тем же самым названием, что и Гульельму, на 10 приблизительно лет позже первой в лица. Почему э, нас интересует Гульельму и почему нас интересует Джованни Амброзио? По той простой причине, что полное имя Гульельму, Гульельму Эбрео, он именно так себя везде и подписывал, ну, то есть... Гульельмо еврей, или как его называла одна, к сожалению, покинувшая нас англоязычная исследовательница истории танца, Уильям Еврей. Да, собственно говоря, и последнее лицо в этом списке – это он же. В какой-то момент между 63 и 70 годами Гульельмо Эбрео принял христианство, и под именем, уже христианским своим именем Джованни Амброзио, повторил свой собственный манускрипт с одним важным дополнением, очень важным для нас. Он добавил биографическую часть. Он написал, полностью подвел итог своей профессиональной жизни, где, когда, с кем, при каких обстоятельствах он работал, что он делал и так далее. И именно этот биографический аппендикс, по сути, является наверное, главным источником информации о том, как, была устро... как, как выглядела профессиональная жизнь а, хореографа в 15 веке. Итак, что же мы знаем про Гульельму и Брео? И повторюсь, будем рассматривать карьеру Гульельму как некую модель. То есть, по всей видимости, 
его коллеги, во всяком случае, того же профессионального уровня, могли пройти тем же самым путем. Возможно, с меньшим успехом, но плюс-минус. Если он правильно указывает свою дату рождения, он родился около 1420 года, первое десятилетие 15 века, и если он, опять же, ничего не напутал, к моменту сочинения он пишет, что он танцует уже 30 лет, то есть профессионал, он начал танцевать где-то в 13 лет. Танцевать имеется в виду именно профессионально танцевать, а не просто прыгать под музыку, надо понимать это. Он работал как преподаватель танцев и как постановщик праздников. Эпоха Возрождения – это период, когда при дворах городов-государств устраивались пышные многодневные фестивали в честь крупных событий. Да? Фестивали в широком смысле, то есть праздники, которые включали в себя и турниры, и какие-то спектакли, и пиры, разумеется, многочасовые, если не многодневные и так далее, и так далее. И вот в состав этих праздников входили некие хореографические этюды, либо как показательные танцы, либо как танцы, в которых участвовали э, сами дворяне. А для Федерико Третьего, для Фердинанда Рагонского, для Федерико де Монтефельтро, для Сфорца, для целой семьи Сфорца в Милане, для Федерико Гонзага, для Лоренца Медичи, то есть для самой верхушки, правящей верхушки, Италии 15 века, второй половины 15 века. Что еще мы про него знаем? Что он был сыном, опять же, профессионального танцмейстера. Его отец Моисей, ну или Мойши, он называет его Мойши де Сицилия, то есть Моисей из Сицилии. Он либо жил, либо был родом оттуда. Он, по всей видимости, работал преподавателем танца в семье сицилианских Малатеста. Опять же, не самое низкое положение в то время. А у Гульельма был брат Джузеппе, ну, либо Иосиф. А брат Гульельмо работал во Флоренции, опять же, преподавателем танца. А причем он не просто работал во Флоренции, он в 1467 году, то есть приблизительно в то же время, когда Гульельмо пишет свой манускрипт, открыл с христианином, с компаньоном христианином школу танца, или как тогда их называли школу ди кантары суанары, кантары суанары и балларе, то есть место, где вас учили одновременно танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах. Опять же, возвращаясь к три, двуединству или триединству в данном случае этих дисциплин. Его Компаньона звали Франческо да Венеция, по всей видимости, он был родом из Венеции, и вдвоем они вполне благополучно держали этот бизнес. Во всяком случае, когда после своего э, крещения Гульельму писал брату во Флоренцию, что, мол, давай ты тоже э, крестишь, крестишься в христианство для того, чтобы продвинуться по профессиональной социальной лестнице, брат это предложение отверг. Не буду как бы придумывать, какие были у него мотивы по этому поводу. Но, во всяком случае, какое-либо продвижение дальнейшее его не настолько сильно интересовало. И эм, тот факт... Ну ладно, к этому факту мы вернемся попозже. Возможно, возможно, у Гульельмо... Э, точнее, не так. У Гульельмо был сын определенно. Его звали Пьер Паулу. Э, это был сын, рожденный в браке с, опять же, э, придворной дамой. С придворной дамой феррарского двора, опять же, не самое низкое положение. Сына звали Пьер Пауло, и далее мы оказываемся на территории таких небольших домыслов, но крайне вероятно. Гульельму закончил свою, жи свою карьеру, в общем, последние годы своей жизни и своей профессиональной деятельности провел в Урбину, при дворе Федорека до Мальтефельтру. И, быть может быть, вы знаете, Одним из самых знаменитых сочинений о достоинствах э, воспитанного кавалера, да, в общем, там есть и глава, и посвященная дамам тоже, в начале XVI века была книга придворной, Кортеджано, написанная Бальтасара Кастельоне, и в этой книге Кастельоне воспроизводит, как бы воспроизводит обстоятельства вечеров 
которые проводили гости Урбину, гости, собственно говоря, Монтефельтру, в 1507 году, когда они там собрались по определенному поводу, и вечерами они приходили в комнату герцогини или там в какое-то другое помещение и беседовали между собой о том, как именно должен себя вести и каким должен быть идеальный придворный. И вот в ходе этих бесед в уста одного из э, собеседников в тот момент, когда э, компания обсуждает проблему грации и аффектации, что такое грация и что такое э, аффектация. А они это обсуждают на примере танцев, потому что танец — это искусство, в котором и то, и другое легче всего проявить, в частности. И э, в уста одного из собеседников вкладывают реплику о том, что э, кто из нас не смеялся, когда наш мессер Пьер Пауло танцует на свой манер с этими прыжками, с вытягиванием ног вплоть до носков, с неподвижной, словно совсем одеревенелой головой и с такой сосредоточенностью, что определенно кажется, будто он отчитывает так на ходу. И есть мнение, которое, к сожалению, ничем не подтвердит, что в качестве э, мессера Пьер Паула в данном случае выступил э, как раз сын Гульельб, который вполне мог остаться при дворе э, Монтефельтро э, и э, танцевать не так, как уже в новом XVI веке считалось красиво. Ну или просто плохо танцевал. Как бы то ни было, Гульельма был представителем целой семьи профессионального, профессиональной касты хореографов, и эта ситуация была абсолютно нормальной. Мы знаем а, много других случаев, когда а, хореографы были а, представителями целых семейных клад, кланов, занимавшихся именно этим делом. И отцы, и деды, и братья, и сыновья все были преподавателями танца, работали в разных обстоятельствах. Чем они занимались? Чем вообще занимались преподаватели танца в то время? А, в основном в основном, они занимались постановкой маресок, постановкой, постановкой театрально-танцевальных действ по торжественным поводам. Вот, например, Гульельму, который, как я уже сказала, тщательно перечислил все свои, по крайней мере, значимые заказы. Вот, как вы можете видеть, работал неистово, мотаясь по всей Италии, всю свою жизнь, где-то много раз, где-то мало раз, но регулярно и, и часто. В Милане, в частности, он работал над одним из крупных мероприятий для Сфорца вместе с Леонардо да Винчи, который не считался в то время величайшим художником Возрождения, а имел много работ, и одной из них, в частности, было оформление праздничных торжеств всякими машинами и театральными в том числе. Да. Учили ли они при этом танцам? Учили. Но ситуация с танцами в то время была примерно такая же, как и, да, в общем-то, и сейчас. Мы возвращаемся к ранней ситуации. Кто занимался танцами? Кто танцевал? Танцевали дети, танцевали э, девочки, девушки и женщины. Поскольку в то время считалось, что танец – это э, один из немногих, чтобы не сказать, единственный вид физической активности, который женщинам доступен. А тот факт, что женщинам тоже неплохо бы заниматься какой-то физкультурой, был понятен уже и в 15 веке. Но бегать, прыгать, заниматься акробатикой и все про играть в мяч и все прочее, что прописывалось, так сказать, мужчинам, мальчикам и юношам, девушкам было нельзя, поэтому им оставалось только танцевать. Танцевали раз-два в своей жизни по таким поводам, ну, как бракосочетание, например. Да, собственно говоря, то же самое, что и у нас, да, если жизнь заставляет, то молодые учат, например, свадебный танец и после этого демонстрируют, и после этого забывают, как страшный сон, по крайней мере, молодые мужья, этот а, опыт. А, ну вот, собственно говоря, и все. Мужчинам танцевать, а, скажем так, 
А, ну, естественно, молодые люди. Молодые люди и молодые девушки танцевали с энтузиазмом, поскольку, и как и сейчас, это был повод провести время в компании представителей противоположного пола, легитимно провести время в компании представителей противоположного пола. А мужчинам могли танцевать по желанию, но им это как бы, не считалось одним из необходимых навыков, как, например, в XIX веке, когда, если ты не умеешь танцевать, то ты практически персона нон грата в приличном обществе. Нет, и по этому поводу существует тоже большое количество и шуток, и новелл, и так далее. А, несмотря на то, что Гульельму занимал а, самое высокое положение в иерархии танцмейстеров, будучи евреем, повторюсь, и он большую часть жизни был евреем, как вы понимаете, он крестился ближе к пенсии своей хореографической, а вот те 30 лет, которые он провел перед написанием своего первого манускрипта, он благополучно совершенно работал, оставаясь представителем своей веры. Гулильма занимал высший эшелон в иерархии танцмейстеров Италии 15 века. Кто еще преподавал танцы? Преподавали танцы преподаватели городской школы, да, то есть те, кто уже не давал частные уроки э, представителям дворянских семей, а те, кто держали класс, и в этот класс уже наоборот приходили те, кто хотел научиться танцу. Ну, представители, опять же, городского сообщества приходили, там, платили по урочной или по какой-то другой системе. Наподобие того, как это было в ситуации с братом Гулельмом который работал во Флоренции. И, наконец, последние э, ступени иерархии – это уличные учителя танцев, которые ходят сами уже никуда, к ним уже никто не ходит, они сами ходят э, по мере того, как их куда-то приглашают, там на какой-то праздник, городской уже, естественно, не дворянский, или ездят по городам, если они знают, что где-то будет какое-то мероприятие, то они ищут э, тех, кто заплатил бы им за свои услуги. Ну, как, впрочем, в средневековье, там, бродячие актеры, жонглеры и шуты. Но, несмотря на то, что Гулельма занимал высшую строчку иерархии в социальной структуре танцмейстеров, если мы посмотрим на социальную структуру итальянского общества вообще, он занимал э, место не очень, не очень, э, э, как сказать, почетное. А, при дворе Монтефельтру, где, как я уже говорила, он провел... Э, последние годы профессиональной своей деятельности, в один из этих годов был создан, ну, проведена перепись, перепись обслуги Костелло Урбину, перепись обслуги семьи Монтефельтро. И в этой переписи Гульельму, как хореограф, именитый, кстати говоря, после его крещения Фредерику Третий его посвятил в рыцаре ордена Золотой Шпоры, присудил ему звание возвел его в звание рыцаря Ордена Золотой Шпоры. То есть вообще так, не последний человек. А, тем не менее, он был перечислен в, этой, в этом списке слуг а герцога Монтефельтеро где-то в районе э, конюшек, обойщиков и э, мальчиков, которые сл следят за обувью. Уже после всех лакеев, после всех дворецких, после всех личных слуг, секретарей и прочее, прочее, прочее. То есть, несмотря на то, что танцмейстеры за всех сил старались преподнести искусство танца как нечто достойное, как нечто, что облагораживает душу кавалера, ну или дамы, воспитывает, учит контролировать себя, а для эпохи Возрождения умение себя контролировать, умерять свои чувства и казаться лучше, чем ты есть, это важнейший навык. Несмотря на все это, Танцмейстеры, даже придворные, были, ну, не совсем в части. И вот когда я говорила о том, что Гульельму мотался по всей Италии, работая на праздниках, было бы правильнее сказать, что его мотали по всей Италии, поскольку далеко не каждый двор держал в своем штате, на постоянке, что называется, хореографа. Хореографов по поросту одалживали друг другу по мере необходимости. И у нас есть сохранившаяся переписка, когда представители одной семьи, поскольку представители одной и той же семьи очень часто выходили замуж, женились в разные города, 
пишут там своим родственникам, пришлите нам, пожалуйста, танцу, там, маэстро такого-то, который нас в детстве учил танцам, потому что у нас будет праздник, я помню, он хорошо учил, пусть приедет и тут поработает. Гулильму, в частности, провел однажды в Неаполе Карагонским, его выслали работать по, так, на один праздник, и он там застрял на два года, потому что все время был повод поработать, он не хотел там работать, он хотел домой, тезеров но кто бы интересовался его желаниями. И а, на всех этих трех уровнях иерархии а, итальянских танцмейстеров евреи работали наравне с христианами, причем, судя по сохранившимся документам, а, раз, раз, на основе сохранившихся документов, точнее, разницу в их положении и разницу в их профессиональных навыках установить пока что не удается. Судя по тому, что у нас есть на руках, занимались они одним и тем же. На каких примерах мы можем это утверждать? Ну вот, например, в 1459 году в Сиене достаточно известная семья Петчи заказала Мойше Брео, некому Мойше Брео, организовать для них праздник. Просто купили услуги видимо, известного городского танцмейстера еврея. Мойша, правда, вместо того, чтобы организовать праздник, украл и растратил и одежду, и серебряные кубки, и примерно 40 дукатов, которые ему были выданы на эту работу, вследствие чего мы и знаем об этом случае. Но это интересно, этот кейс интересен, потому что семье знаменитой сиенских христиан Ничто не помешало нанять для выполнения хореографической работы еврея, который, видимо, считался достаточно профессиональным для этого. В 1471 году в Перудже было заключено очень любопытное соглашение между двумя танцмейстерами. Между неким Мариотто и неким Деодато. Причем Мариотто христианин, а Деодато еврей. Заключ... Договор состоял в том, что Мариотто Видимо, он наезжал в Перуджу периодами, не проживал там постоянно. А, точнее, Деудату обещает письменно не давать ни публичных, ни частных уроков танца ни мужчинам, ни женщинам Перуджи в тот период времени, когда Мариотто в городе, да, когда там работает Мариотто. А, за исключением тех случаев, когда Мариотто дает ему на это свое личное разрешение. В обмен на это Мариотто обещает э, Деодато давать уроки танца и учить его новым танцам, которые он, видимо, привозит там откуда-то, э, ну, для того, чтобы тот э, учил им, жители города, в период отсутствия Мариотто. О чем нам говорит это соглашение? О том, что э, у этих двух танцмейстеров была одна и та же аудитория. Одни и те же люди ходили к ним на уроки. Иначе не было бы смысла заключать подобное соглашение и делить э, как территории э, влияния, если бы к Мариотто, например, ходили только христиане, а к Деудату ходили только евреи. Ну, смысл. Так и так там к тебе чужие не придут. А, видимо, приходили. И, видимо, э, школы для христиан посещали молодые евреи, школы, для которых преподавали евреи, посещали молодые христиане. А, Столетием позже, а, нет, есть еще прекрасный э, пример, в 1983 году на Сицилии, на Сицилии вообще была своя собственная интересная культура, но, к сожалению, говорить мы сегодня о ней не будем, а, в 1983 году группа молодых евреев подает прошение вице-королю Си Сицилии Дону Гаспаре де Спесу, чтобы тот дал им официальное разрешение дальше продолжить танцевать танцы в смешанных группах, то есть мужчинам и женщинам вместе, а, в то время как, по всей видимости, более консервативные группы той же самой общины евреев пытались этому воспрепятствовать, да, ссылаясь на законы, согласно которым мужчины должны танцевать отдельно от женщин. А молодые евреи, которые, видимо, были, а, как сказать, в лучшем контакте с общей итальянской модой и в лучшем контакте, собственно говоря, с итальянцами и христианами, а, требовали тех же прав, которые были у итальянцев-христиан. То есть танцевать в свое удовольствие с девушками и просили об этом разрешении вице-короля Сицилии. На сто лет позже, в 1975 году, это уже после 
Триденского собора. После Триденского собора, разумеется, ситуация начала усугубляться, усложняться, но не столько из-за того, что появляются какие-то культурные специфики, которые сильнее разделяют эти две сожительствующие культуры, а из-за того, что законы сверху появляются, которые пытаются развести успешно евреев и христиан. Так вот, из, в число законов, ограничивающих контакты между евреями и христианами, входят в большом количестве запреты на совместные танцы в разных обстоятельствах. Причем эти запреты выпускает как католическая сторона, так и страна а, евреев, ну, для каждой для своих конфессий, разумеется. А, и то, что подобные законы появляются, запреты появляются в большом количестве и регулярно, говорит о том, что а, традиция подобных совместных танцев, она была устойчивая, иначе бы, опять же, имело бы смысл постоянно все запрещать и запрещать. В частности, например, а, а, в семьдесят пятом году в Милане издается закон, который запрещает евреям учить христиан пению и танцам, а христианам посещать синагоги и принимать участие в любых еврейских праздниках и танцевать с евреями. Из чего мы делаем вывод, что они это делали. Иначе смысл запрещать. В 1976 году в Мантуе, где было э, одно из самых крупных в Италии поселений, э, евреям Мантуи было запрещено петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах в домах христиан, и, опять же, запрещено преподавать христианам любые из этих дисциплин. До этого, по всей видимости, они преподавали любые из этих дисциплин. В 580 году в Падуе ни мужчина, ни женщина а еврейского вероисповедания не имели права танцевать с христианами. Причем, если они это делали, и это замечал кто-то из властей, они должны были заплатить штраф за каждый случай танца, за каждый танец. А, отцы платили за сыновей, мужья платили за жен. А, при этом в то же самое время, например, а, в 1580 году, в 1580 году, в том же самом, а, знаменитый а, венецианский ученый Рабби Леоне а, де Модена в своей автобиографии писал, что когда ему было 13 лет, ну то есть тоже где-то в начале 16 века, 13, 9, прошу прощения, 9 лет, он, кроме изучения закона, кроме изучения всех специальных дисциплин, изучал латынь, музицирование и танцы. И он не, стес... ну, как бы не стеснялся об этом говорить, это было абсолютно нормально. Более того, в 13 году он выдал дочь за молодого человека, которого он описывал, в общем, в комплементарных выражениях, и упоминал, что этот молодой человек крайне хорош в том-то, в том-то, в том-то, и в том числе в преподавании танцев. То есть, по крайней мере, для Леонида Модена не было ничего плохого в том, что молодой человек – это преподаватель танцев, который учит либо евреев, либо христиан. А... О том, что контакт между а... А... этими двумя даже сложно говорить о контакте. Судя по, по сохранившимся документам, э, у них было просто общее поле. Э, общее, и этот бизнес преподавания танцев. Ну, тут можно э, спекулировать, большой соблазн спекулировать и говорить о том, что э, вследствие определенных причин э, для евреев количество э, бизнесов. Количество профессий, количество дел, которым они могли заниматься, не навлекая на себя всяческие рестрикции, было ограничено, и в этот ограниченный список входило преподавание танцев по какой-то причине. Соблазн велик. Может быть, в том числе в связи с тем, что это, в принципе, была новая дисциплина, в принципе, как бы, как это мы говорим, экологическая ниша была свободна. Может быть, в силу каких-то особенностей, опять же, культурных. К сожалению, слишком мало информации. Да? Если мы знаем про двух преподавателей, теоретиков, один из них Доменику, один из них Гульельму, говорить о том, каков был процент христиан и процент евреев в профессиональном хореографическом сообществе 15 века, очень сложно. Но, во всяком случае, евреи играли очень большую роль. И, повторюсь, 
а, неразличимы были те танцы, которые были приняты в качестве светских в рамках одной или другой общины, хотя, по-видимому, какие-то культурные различия существовали, ну, такие малозаметные, типа того, что кто-то где-то все-таки пытался разводить кавалеров и дам по разным, по разным группам. И для, кстати, в рамках арта э, дель дансары, в принципе, это технически возможно. Есть определенные типы танцев, которые вполне можно танцевать не в парах, и вы не нарушите этим эстетику или как бы, теорию, парадигму этого вида хореографии. А еще один а, пример каких-то все-таки различий а, содержится в м, учебнике Фабрицио Карозова на Белтаде Дамы, который был опубликован а, уже на рубеже 16-18 веков. В... Этот учебник для светской публики. Это самоучитель танцев для светской публики. А, и в этом самоучителе а, автор Фабрицио Кароза, описывая реверанс, а, говорит о том, как именно... Реверанс, который исполняет кавалеры дама в паре в начале танца. И э, он пишет о том, как именно надо это делать, этот реверанс, там определенные технические подробности, в какую сторону кавалер должен разворачиваться. Ну, понятно, что он все время говорит про кавалеры, дама там все время второстепенный персонаж. А в какую сторону должен кавалер разворачиваться, когда он делает реверанс. А, и вот он а, пишет по этому поводу. Авертира динон фардетте реверенс, вольте кон ла перспективу о циркостанти, кон салютарли, си коме си солеве джа фаре, о кон куаль си воле альтра персона фор дель балло, перке ин куэль модо, фар ке си диспрецца ла дама, кон куэ си балла е квесто узо, е рестато альи ебреи. Сейчас я это переведу. Важно, что это замечание относится к широкой аудитории непрофессионалов, которые должны понять эту аналогию. Значит, что он нам говорит? Он предупреждает, предупреждаю тебя, чтобы ты не делал этот реверанс, этот поклон, развернувшись лицом к зрителям, к тем, кто окружает танцующих, и приветствуя их, тех, кто окружает танцующих, как это делалось раньше. Или там вообще кому бы то ни было, кроме того, с кем ты танцуешь. Потому что, когда ты делаешь таким образом, кажется, что ты хочешь э, высказать свое неуважение к той даме, с которой, которую ты вообще говоря пригласил. Ты должен делать реверанс конкретно даме, которую ты пригласил, потому что привычка приветствовать зрителей или там всех остальных – это манера, которая которую мы оставляем евреям. Здесь, в принципе, нет отрицательных коннотаций Там, плохим евреям, евреям, которые не уважают своих женщин. Ничего здесь такого не сказано. Здесь сказано просто, что вот у евреев принято, когда вы делаете реверанс, смотреть и приветствовать тех, кто смотрит на танец. А у нас принято приветствовать даму, с которой ты танцуешь. Да, это может быть связано с положением дамы, и, скорее всего, с ними связано, с положением дамы, там, с какими-то конкретными нюансами. Но главное, что и хореограф, и его аудитория понимают разницу между э, привычками в одних и тех же танцах. Понятно, что если бы здесь речь шла про какие-то религиозные э, обыкновения, ну, это не то, что имеет смысл сравнивать. При, при привычке в одних и тех же танцах, которые э, есть у христиан, которые есть у евреев, и о которых э, прекрасно осведомлены представителя обоих а, культурных групп. А еще а, один а, ну, факт, который мы можем допол которым мы можем дополнить копилку, а, касается деятельности а, евреев в Феррари и в Модене, в основном в Феррари и в Модене в том числе, а, хореографов. А, такой будет симметричное завершение. Кроме Гульельму, который был представителем целой династии хореографов, мы знаем про еще одного хореографа уже 16 века, который был представителем целой династии хореографов. Он работал при дворе герцога Гонзага в Феррари. Мы о нем знаем, поскольку он сочинил одно из балетов для герцогини, балета, который называется «Мартель де Море». Его звали Леоне Толоза. И этот Леон Аталозе был сыном 
танцмейстера. Его сын Моисей тоже был танцмейстером. Он работал после отца при Десте, а после того, как его работа для Деста закончилась, он переехал в Инсбург и начал в Инсбурге преподавать итальянские танцы, не еврейские. И положение обоих было достаточно высоким для того, чтобы уже в конце 16 века, то есть уже когда отношение между двумя комьюнити стало достаточно напряженным, он мог работать в качестве хореографа для, опять же, герцогской семьи вместе с Гуарини, готовя балеты, которые с точки зрения историков музыки, историков оперы, были своего рода прототипами первых опер, первых работ Монтеверди и так далее, и так далее. Вот как раз копия манускрипта содержащего описание балетто Леона Талоза, Леона Талоза Эбрео. И Леона Талоза Эбрео был настолько ценим при, при дворе Феррари после этого Манты, что он был распоряжением герцога, освобожден от ряда обязательств, которые к тому времени уже налагали на евреев требования католической церкви. И, наконец, последнее. Чем я закончу? Это иллюстративный материал. Что касается изображений танцев христиан в то время, ну, не скажу, что их много, но их достаточно много. А изображений танцев, светских танцев а евреев, к сожалению, не очень много. А я вам сейчас продемонстрирую два. Но а, что принципиально важно в этих двух случаях, это то, что э, сцена, которая перед нами изображается, это сцена, о, обе э, миниатюры иллюстрируют тексты, связанные с э, законами бракосочетания или с описанием, имеющим отношение к бракосочетанию. Э, в обоих случаях э, изображаются молодые люди, которые, внешний вид и пластика которых ничем не отличается от внешнего вида и пластики христиан в аналогичных обстоятельствах. По тексту мы знаем, что вот эта вот сцена, это сцена танца, здесь как раз музыканты, где они обычно бывают на балконе где-то спрятаны и дудят, и а, молодая пара танцует, молодая пара евреев танцует точно так же, как была бы изображена молодая пара христиан, танцующей на свадьбе. Конечно, в обоих случаях э, иллюстратор, очевидно, христианин. Но, ну и что? Все равно довольно любопытно, что никакие особенности изображения, ну, кроме, вот в данном случае тут есть некие особенности изображения, головной убор, да, да и только, не выдают никакой специфики совершаемых телодвижений танцоров. Более того, Некоторые энтузиасты, хореологи на основе вот этого изображения, здесь изображены три танцующие пары. Почему мы знаем, что они танцуют по тексту, который сопровождает это изображение, по наличию музыкантов, опять же, и по тому, что, по крайней мере, одна пара центральная, в одной центральной паре кавалер изображен в характерном таком движении, которое всегда было знаком танца, он стоит на одной ноге, вторую ногу он выносит в воздух. Такой человек с поднятой ногой, типичный танцор. Так вот, здесь у нас три пары, они вроде как бы танцуют в колонну, а кавалер стоит справа от своей дамы, как это слева от своей дамы, как это принято абсолютно в христианском сообществе. И первая пара при этом развернута лицом ко второй. Так вот, наиболее энтузиастически ориентированные хореологи доходили даже до того, что пытались э, предложить, какой именно танец могла бы исполнять эта группа, поскольку мы из э, описания Доменико и Гульельму знаем один танец на три пары, в ходе которого, э, в общем-то, танцоры действительно могут принять вот эту самую позу. И э, завершая свой э, монолог, я э, скажу вам этот танец. Э, там Могут быть какие-то особенности реконструкции, которые чуть-чуть видоизменят, может быть, картинку. Но, в общем, действительно, что-то подобное, возможно, танцуют и изображенные а, здесь а, молодые люди. Одну минутку.
Takže opět od Giglie Matuka a je to tanec, který se jmenuje Kolonie. Итого, <смех> подводя итог моего монологу, в 15 веке в Италии впервые появляются манускрипты, которые фиксируют окончательное сложение некой новой науки танца, которая на самом деле была первой, теорети, первым примером теоретической разработки каких-то хореографических принципов в европейской культуре, Позже, в XVI веке, эта практика достигла э, совершенно других масштабов. Итальянские танцоры стали знамениты на всю Европу. Итальянская школа танца стала самой модной в Европе. Именно из Италии французские короли с помощью Екатерины Медичи и э, других э, акторов импортировали из Италии э, как бы представление об искусстве танца вместе с танцорами. И именно итальянцы изначально дали, дали стимул для развития а, той, той привычки или даже мании танца, которая фаз, позже охватила французский двор, привела к знаменитым барочным, а, сказать, склон, барочно хореографическим склонностям Людовика и так далее, и так далее, и так далее, что в конце концов привело к зарождению и дальнейшему расцвету классического танца, то есть того самого балета, который я упоминала в самом начале. Все это началось в Италии в 15 веке. И, судя по сохранившимся документам, евреи и христиане, профессионалы, имеется в виду, работали в этом бизнесе на равных. По крайней мере, про евреев мы знаем, что они работали целыми семьями, про христиан мы такого не знаем, просто информации у нас, опять же, не так много. Они работали вместе, они работали в содружестве друг с другом, они обучали одну и ту же, сам, одну и ту же аудиторию, их ученики с удовольствием танцевали друг с другом на религиозных праздниках той или другой страны. Напоминаю вам про закон, который запрещал христианам ходить в синагоги и танцевать там с евреями. И, по всей видимости, остается возможность для предположения о том, что влияние, которое оказывали две страны друг на друга, было так сказать, одинаковое по силе, хотя, к сожалению, на данный момент и невозможно установить, в чем именно оно состояло. Но, по крайней мере, все факты, которые подтверждают возможность такого влияния, они у нас на руках есть. По всей видимости, это было такое достаточно гомогенное, профессиональное комьюнити, 
Содружество создателей европейского искусства танца. На этом я бы хотела сегодня закончить. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду на них готова ответить прямо сейчас с удовольствием. Может быть, даже что-то и покажу. Есть ли у вас вопросы? А влияли, религиоз... влияли ли религиозные запреты на светский еврейский танец? А... Не... Мы, не... Мы не знаем, потому что, повторюсь, текстов, которые сошлюсь на свои рассуждения о том, что даже высокостатусный профессиональный хореограф не занимал э, высокого положения в обществе. Симметрично. Я сейчас с вами говорила про танец, и поэтому у нас фокус на танце. Да? Но как таковой танец в то время не занимал умы публики, э, не занимал настолько, чтобы о нем прямо как-то очень э, обширно распространяться. Поэтому текстов, которые относятся к светскому танцу и в христианской литературе и в литературе на э, второй стороны практически не осталось. Мы просто не знаем, есть ли такие зак... были ли такие законы и запрещали ли что-то. Но судя по письму евреев в Сицилии к вице-королю, э, которые просили э, остановить влияние, старших товарищей какие-то запреты пытались быть, по всей видимости, да, пытались ограничивать, насколько эффективно, но, видимо, не очень эффективно. А, книгу Бальтасара Кастильоне «Придворный только не слуга». А, Бальтасара Кастильоне. А, сейчас я вам скажу. Есть, а, чисто случайно, у меня под рукой, под редакцией Брагина и сборник сочинений великих итальянцев XVI века. В нем переведен на русский Кудрявцевым. Если сейчас, подождите, я могу вам нечаянно соврать. Переведенный на русский язык одна глава из придворного, которая касается как раз достоинств кавалера. Да, перевод Кудрявцева, он есть на русский. Полный придворный на русский не переведен, но я знаю из источников, что готовится э, полный, э, в смысле он уже практически переведен, готовится издание в переводе того же самого Кудрявцева. 